Muy buenas amigos, soy Alberto Barrero, bienvenidos a mi rincón, a mi estudio. Hoy comenzamos una nueva sección, como ya sabéis, el canal trata básicamente sobre demostraciones, pero bueno, no solo de demostraciones vivo, también hago mezclas, grabaciones para personas distintas a mí, y hoy os quiero mostrar un poco qué utilizo en esas grabaciones. Esta sección va a tratar un poco sobre, como decía, grabaciones, pero también de los elementos que se utilizan en ellas, como en este caso son los plugins. Los plugins a día de hoy en las grabaciones son básicamente el pan de cada día, y creí que ya acabando este precioso 2020 era hora de iniciar nuevos proyectos en el canal. Al margen de esta sección de grabación que presento hoy, también habrá otra sobre leaks, sobre comparación de equipo, sobre tutoriales para, eh, con los elementos que yo utilizo para tocar, con música en general. Dada la situación que vivimos en estos momentos, no nos queda más remedio que tocar en nuestra casa y con este tipo de vídeo lo que quiero es ayudaros a conseguir el mejor sonido posible dentro también de mis capacidades a la hora de explicaros cómo yo lo hago, claro. Comenzamos con esta sección y lo hacemos con eh, un plugin que a mí me gusta muchísimo, es el Delay y en concreto el Delay de Valhalla DC. Valhalla DSP es una compañía pequeña de plugins, no es como los mastodontes, el Ley Digital o Waves, pero tienen unos plugins tremendamente buenos, muy económicos y que, suenan de... y que suenan de auténtico escándalo. Entre ellos, por supuesto, está este que tratamos hoy, que es el Delay. El Delay es un efecto que se lleva utilizando desde hace ya más de 70 años. Cuidado, ¿eh? Esta cosa del eco, si no me equivoco e internet no me miente, comenzó hace, como decía, 70 años en Estados Unidos con el fabricante Ray Bats, que creó un amplificador que ya incorporaba este efecto. Ese amplificador era el Ecosonic y lo utilizaban guitarristas como Scotty Moore o Chet Atkins con ese efecto slapback de repetición que sonaba inmediatamente cuando daba la nota, o sea, era pa, pa. no tengo la guitarra enchufada, no, no puedo hacerlo que suene, pero era ese clásico sonido slapback que lo recordaréis porque ha estado presente en muchísimas grabaciones de éxito, en muchísimos rockabilly, en grabaciones de los años 50, 60, etc. Cabe decir que mucha de la fama del delay o el eco que conocemos ahora viene de Europa, de fabricantes como Mario Marini o Jennings y de productos como el Ecorec, el Dinacord o el Vox Eco. La cosa, como no podía ser de otra manera, empezó a evolucionar como todo en esta vida y empresas como TC Electronic o Lexicon sacaron modelos mucho más precisos, digitales en este caso, pero que daban una amplia y enorme variedad de efectos de delay, reverb, etc. Porque que sería de muchísimas grabaciones sin el complemento efecto, ¿no? Imaginaos a The Edge sin su famoso delay haciendo patrones rítmicos, a Enya sin sus 134 kilómetros de reverb, o al 85% de los cantantes famosos en la actualidad sin el autotune. Bien, no me lío más. Pasamos el plano ahora al ordenador, coloco la cámara y vemos una grabación que he hecho para darle mucho protagonismo a, a este efecto, al Valhalla DSP Delay, y luego lo vamos desgranando poco a poco por pista. ¿Vale? Vamos a ello. Bien, pues ya estamos aquí con el ordenador, el Valhalla de ley abierto. Antes de meternos a ver cómo está esta mezcla hecha para y por el Valhalla Delay, tanto la mezcla como la canción, vamos a escuchar la canción totalmente masterizada y mezclada. Son solamente 40 segundos para que veáis lo que hace el Delay en ella. Vamos a ello. Vale, esa era la canción masterizada con el delay Valhalla DSP. Nos venimos aquí. Esto lo veremos en otras secciones. Eh, me gusta tener la mezcla muy baja cuando grabo para tener un amplio rango dinámico a la hora de masterizar. Así que ahora para que suene un poco más le voy a meter un ecualizador. Aquí lo vemos. Y un poquito de compresor a la mezcla general en el master. Vamos a ir desgranando pista por pista. Bien. Aquí tenemos un arpa. Este arpa la he puesto para acompañar un poco la guitarra rítmica que está por el lado derecho, como podéis ver aquí. Esto lo he hecho básicamente con la nueva aplicación de Pro Tool que ya era hora de pasar el audio a MIDI. También lo veremos en otros capítulos. Ahora vamos a ver cómo se comporta el delay con la guitarra rítmica. Bien. 
Antes de seguir os doy un pequeño consejo, yo, tanto los delay como rever, siempre los pongo en un bus aparte de la pista original en la que va a sonar, ya que no me gusta que los efectos como la rever o el delay estén ahí, ya que creo que ensucian mucho a la hora de la mezcla final, entonces a mi gusto es mejor tenerlos en un bus, si la guitarra la tenemos en mono y queremos conseguir un sonido más abierto, tener ese bus en estéreo para que si, como en este caso la guitarra está por el lado derecho, nos haga las repeticiones en ambos casos, en muchos delay, como en este Valhalla DSP, se puede elegir en qué canal queremos que suenen más esas repeticiones entonces yo lo tengo puesto un pelín más por la izquierda ya que la guitarra está sonando por la derecha continuamos el vídeo por supuesto tenemos también una batería Z Drummer que está aquí acompañada por el bajo al que también he puesto un poco de delay en esa especie de solo que he hecho Luego ya entra una pista seca del bajo, que sería esta. Estamos viendo un poco un concepto de mezcla que no debería estar en este vídeo, pero bueno, para que veáis cómo hago yo mis cosas aquí, aparte del tema de los efectos. Vamos a escuchar la canción. Como escucháis, estoy quitando y poniendo el delay para que apreciéis mejor lo que hace. Y vamos a ir ahora a la parte del solo. Está aquí. Otra cosa que tampoco hay que darle poca importancia es la river que también lo veremos en, otro, en otros episodios. En este caso he elegido también una de Valhalla SP, la Plate. Aquí está. Efectos magníficos los de, los de Valhalla SP. Bueno, obviamente no solamente está este parámetro, lo bueno que tiene Valhalla DSP es que aparte de sonar muy bien los plugins, viene con una amplia colección de, de presets ya hechos que suenan espectaculares, ¿vale? Vamos a probar algunos. Bueno, ese sería el tape delay que hablábamos al principio, que usaba gente como Chet Atkins o Scotty Moore. Pero bueno, yo para esta canción he hecho este preset, que sería el aparrero Echo Atmos, que es el que hace que tenga ese patrón rítmico y que la canción vaya fluyendo de esa manera. Cada uno en vuestras grabaciones, según el estilo que hagáis, pues pondréis un preset o crearéis un preset u otro. El tema está en que en una mezcla no puede ser el efecto demasiado invasivo, pero sí que tiene que ir acompañando a la canción. Entonces... Depende de la canción que hagáis, pues un efecto le vendrá bien o no. En una canción, por ejemplo, muy rápida, una rever larga siempre nos va a ensuciar y va a ser muy residual. En una canción lenta nos va a venir mucho mejor, un ritmo pausado, la rever va a tener más espacio para sonar y va a ser mucho más agradable de escuchar. Para canciones, por ejemplo, lentas, como esta que estamos viendo, a la batería también le viene bien un poco de rever. Sé que nos estamos saliendo del, del propósito inicial, que era mostrar el delay, pero bueno, ya que estamos... Yo la tengo aquí en un bus. En este caso no es de Valhalla Delay, es de Sound Toys, la Little Plate. Aunque Valhalla la Plate suena igual o incluso mejor. Como veis es muy aguda, pero eso hace que entre muy bien en la mezcla. Bueno, vamos a cambiar la cámara de ángulo para despedirnos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ahora. Se acabó lo que se da.
era la reverdenia. Pues hasta aquí el vídeo, deseo de corazón que os haya servido para al menos ver la manera en la que yo trabajo con este tipo de efectos, en este caso el delay. Por supuesto, mi manera de trabajar con los efectos no es el paradigma de la corrección, hay muchísimas formas de hacerlo. Solamente tenéis que probar entre los efectos de tanto el Valhalla DSP u otros delays que hay. Por cierto, en la descripción os dejo algunos enlaces a mis plugins favoritos de delay y ubicarlos en vuestras propias canciones y en vuestra mezcla. Antes de despedirme, creo que el mejor consejo que os puedo dar y es el que siempre me dan a mí, es es que no importa que tengas unos plugins fabulosos, ni un equipo de grabación fabuloso, ni una guitarra fabulosa, ni unos micros fabulosos. Lo que tienes que tener es una buena canción, un toque correcto y a partir de ahí ya empezamos a hablar. Porque de nada te sirve tener los mejores aparatos del mercado para grabar o tocar, que si no lo hay aquí ni aquí, obviamente poco vamos a hacer. En este capítulo nos hemos centrado en el delay y enfocado a la guitarra, en otro veremos también otros tipos de efectos como la ecualización, la compresión, la river, etc. También enfocados a otros instrumentos como la batería, el bajo bajo, voces, etc. Hasta aquí este capítulo de Mis Secretos de Mezcla, espero que os haya servido, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado solamente tenéis que suscribiros, dar a la maldita campanita, todo el mundo lo dice, sé que soy pesado, lo siento, pero ten en cuenta que estos vídeos son gratis y a no ser que haya muchas visualizaciones o que reporten algún tipo de mínima compensación, no podré seguir haciéndolo, ya que estos vídeos no están ni patrocinados ni pagados. Desde mi rincón y el vuestro os mando un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!